Selam dostlar. Ne haber? Mideme giden beslenme fortumunun çok eskidiğinden ve değişmesi gerektiğinden, hastaneye yatmam gerektiğinden bahsetmiştim size geçenlerde. Geçen hafta hallettik o işi. Size hiç çaktırmadan, gittim hastaneye yattım geçen salı. Her şey sorunsuz halloldu. Şimdi evdeyim. Ölmeden geldim şükür. Her şey yolunda. Kurtulamadınız benden. Temizinden 4-5 sene daha kafanızı sikmeye devam edeceğim. Hehehe. <gülüyor> Bittiniz oğlum siz. Bu videoda size çılgın yoğun bakım maceramı anlatacağım. Operation Fortum. Mission Impossible değil ama, baya uğraşmalı. Biz bir süredir yoğun bakımda yatak açılmasını bekliyorduk. Benim daha önce, birkaç ay ve birkaç farklı sebepten yattığım, derince eğitim araştırma hastanesinde artık tanıdıklarım oldu. Bizim eski ev oraya yakındı, o yüzden 112 oraya götürüyordu. Ama biz bir yıl önce, başka bir ilçeye taşındık. Şimdi en yakın hastane ora değil. O yüzden biraz ayarlamalar yapmak gerekti. Bu arada iyi ki taşınmışız abi. Eski ev dördüncü kattaydı, evden inmek hem bana, hem taşıyanlara eziyetti. Bez sedyede, iki büklüm, dört kat boyunca, ayağın çarpar, kafan çarpar. Bostan korkuluğu gibi de adamım anasını satayım. Sığmıyorum ki hiçbir yere. Şimdiki ev giriş kat, yatağın yanına çektiler sedyeyi, tık tık un çuvalı gibi attılar beni, hastanedeki yatağa kadar tık kıdı tık kıdı gittik sedyeyle. Tertemiz. Dur lan. Hemen hastaneye gelmeyelim. Hislerimi betimleyip hayatı sorgulatacağım size. Evet. Geçen salı günü, hastaneden haber geldi. Yoğun bakımda yer açılmış. Tam da Cebeci vs. Kazgan dramasının döndüğü gün. Azıcık ekmek yiyebildim o dramadan. Tam emikleyemedim. Ünlü düşünürün pideye kömür harflerle yazdığı gibi. Drama ekmektir. Söz uçar, pide kalır. Neyse, sonra hastane işi için yola çıktık. Önceden hazırlanmıştık. Göz takip sistemini laptopa taktık, mobil moda geçtim. Mobil modum var benim. Uçuş modum da var ama narkotik duymasın. Hasta nakil aracı geldi, sedyeye salladılar beni. Bir yıldan beri ilk defa evden çıktım. Apartmanın kapısından çıkarken ağaç gördüm. Çok acayip bir şey. Odun böyle, dalları falan var, ucunda yaprak diye bir şey var, yeşil, random sallanıyorlar böyle. Çok değişik. Bir yıl sonra tenime rüzgar değdi. Çok acayip hisler yaşadım oğlum. İfade edemiyorum. Harbiden böyle, filmlerde falan gözünü kapatır, rüzgarı hisseder de mutlu olur ya karakter. Ben onları görünce, siktir lan amma abartıyorsunuz diyordum ama, varmış öyle bir şey. Sonra az daha ilerledik, güneş ışığı vurdu yüzüme. Nasıl tatlı bir sıcaklık. Resmen yüzümü okşadı güneş. Sonra az daha ilerleyince gözüme geldi, güneşin anasına sövdüm. İnsanoğlu çok nankör be. Velhasılı çok küçük şeyler, çok önemsiz gözüken şeyler, o kadar önemsiz değil abi ya. Ben ekran başında mutluyum, dışarı çıkmaya ihtiyacım yok diyordum, ama milyon yıllık evrim aga. Doğada bir gereksinim. Gerçi siz de tattınız bunu pandemi sürecinde. Ben unutuyorum hep onu. Benim için hiçbir şey değişmediği için o zamanlar. Öyle yani. Benim sandalyeye geçmem şart oldu artık. Dadını aldım bir kere. Arada dışarı çıkmak lazım. Kurdun dişine kan değdi. Nerede kalmıştık? Ambulansa bindik. Ambulansın arka camından görebildiğim kadar dışarıyı seyrede seyrede gittim. Çok bir şey göremedim zaten. Anca aydınlatma direkleriyle o ağaç dediğim şeylerden gördüm. Geldik işte hastaneye, benim yatağı hazırlamışlar. İsmiyle müsemma bir melek ablam var. O her şeyi hazırlamış benim için sağ olsun. Tam da daha önce yattığım yer. Aynı ünite, aynı yatak. Vietnam flashback yaşadım bir anda. Hop, attılar beni yatağa, hemen laptopumu kurdu babam, yoksa anlaşamıyoruz. O ne istiyon diye soruyor, ben bön bön suratına bakıyorum. Tezgah kuruldu, yatağa yerleşildi, babamı azat ettik üç günlüğüne. Gerçi gidip geldi yine günde bir iki kere. Ben siz yapamıyor ya. Babam gidince melek ablamla konuştuk, hasret giderdik biraz. Hemşireler, personel falan değişmiş çoğu. Onlarla tanıştırdı. Sonra onlar işine baktı, ben de laptopta kitap mitap okudum. İnternetim vardı ama mobil data olunca çok abanamadım. Üstüne bir de, bir haber sitesi, ben haber okurken, altta video oynatmış, 7 bitirdi internet paketimi boş yere. Boğazınızda kalsın inşallah o izlenme süresi. Totoşlar. Namusum gibi koruduğum mobil verimin gazozuna ilaç atıp ırzına geçtiler. Yatışımın çoğu böyle geçti zaten. Ya kitap okudum, ya haber falan okudum, ya da Twitter scrollladım. Bazen hemşireler bir şeyler için laptopu önümden çekti, geri koymayı unuttu, bazen yatakta aşağı falan kayıp, göz takibin alanından çıktığım oldu falan, işte bu göz takipsiz kaldığım zamanlarda, ne Hawking kaldı ne bir şey. Sıradan, bildiğin düz yatalak oldum. Hemşirelere seslenmek istedim, seslenemedim. 
gözlerine gözlerine baktım beni fark etsinler diye, pek muvaffak olamadım. Çünkü herkes işinde gücünde, hastadan hastaya koşturuyor. Yoğun bakım hemşirelerinin hastalarının, çoğunun bilinci kapalı olduğu için, yüzlerine bakma gibi bir alışkanlıkları da yok. Ben boğazına bıçak dayanmış kurbanlık dana gibi gözlerinin içine bakıyorum, onlar serumlarıma, monitörlerime bakıp gidiyorlar. Göz göze gelirsek ne ala. O zaman laptopu gösteriyorum, mevzu çözülüyor. Ama gelemezsek sıkıntı. Bir ara mesela, belim falan ağrıdığı için, yan döndürmelerini istedim, ama yan yatınca, laptop yok tabi. Bir süre öyle yan yattım, biraz uyudum, her şey iyi güzeldi, alışık olmadığım için çok duramadım, yanlarım ağrımaya başladı. E bir de vücutta kas yok, yağ yok, başladı kemikler batmaya. E laptop yok seslenemiyorum da. Sıçtık. Başladım boş boş diğer yatan hastalara bakmaya. Kendimi sorguladım. Hayatı sorguladım. Siz hep hayat dolu görüyorsunuz ya beni, o birkaç saat boş boş bakarak gerçekten hayat bu halde yaşamaya değer mi diye sorguladım. Nihilizmin karanlığına sürüklendim. Cevap veriyorum, hayat güzel. Ama zor. Çok zor. Herkese farklı zorluklar sunuyor. Sen ya bunu kabul edip aşmaya çalışırsın, ya da sürekli neden ben diye ağlayıp, bir arpa boyu yol alamazsın. Arada gelir o karanlık düşünceler. Gelsin. O da iyidir. Diri tutar. Şok etkisi yapar arada. Ama devam. Karanlığa kapılmak yok. Neyse efendim. Ertesi gün doktorlar geldi, nasıl yapalım falan diye konuştular. Yeni bir pek sistemi çıkmış balonlu. Değiştirilmesi daha kolay falan. Ondan takalım dediler. Hastanede yokmuş, babama medikalden aldırdılar. Ama o güne yetişmedi, mecbur perşembeye kaldı. Ertesi günü yine geldi doktorlar, bu sefer halloldu. Verdiler anesteziyi, etrafa bakınırken bir ara gözümü kapadım, bir açtım, doktorlar yok. Anestezi müthiş bir şey oğlum ya. Modern tıp harika bir şey. Hiçbir şey anlamadım bile. Ameliyathaneye bile gitmedik. Oracıkta, yatağımda hallettiler. Bu arada genel cerrah beni görünce, bunu tanıyorum ben ya dedi. Bunu demedi tabi. Okumuş adam. Hastayı tanıyorum dedi. Twitch'te yayına denk gelmiş. Twitch izleyen genç cerrah. Türkiye'nin aydınlık yüzü resmen adam. Dedim hocam sen bir de YouTube'u gör. Hemen reklamımı yaptım. Bir abone bir abonedir hacı. Böyle böyle olacağız yüz bin. Velhasılı ameliyat falan olmadan, hatta endoskopi bile olmadan halloldu. Eski hortumun mide içinde mantarı vardı. Onu çekeleyip, plop diye almış karnımdaki delikten. Yerine de yeni sistem hortumu takmış. Artık bunu 6 ayda bir falan, evde değiştireceğiz. Temiz iş. Neyse abi. Bir gün kontrol altında tutmak için yatırdılar. Ertesi günü de taburcu verdiler, çıktık. Dönüş yolu daha sıkıntılı oldu. Yolda laptopu kullanamadığım için, en fazla evet hayırla anlaşabiliyorum. Yalnız resmen, babamla 4 senede, aramızda bir dil oluşturmuşuz. Kaş gözle derdimi anlıyor. Birkaç gün ayrı kalınca, kıymetini bir kez daha anladım babamın. Hemşirelere gözümle laptopu gösteriyorum, bazısı onu bile anlamıyor. Normal anlamaması. Her gün benim gibi bir tip gelmiyor ki. Yattığım yatağın çaprazında, ALS hastası bir dayı daha vardı. Bilinci kapalı. Bir senedir evde bakıyormuş çocukları, adamı mahvetmişler. Her yeri yatak yarası. Zaten bakımı zor hastalık. Çoğu hastanın durumu da öyle. Bir baba on çocuğa bakar da, on çocuk bir babaya bakamazmış. Herkes vay sen şöyle savaşçısın, vay böyle azimlisin diye beni övüyor ama, asıl övgüyü hak eden, perde arkasındaki adam, babam. Ne kadar teşekkür etsem az ben bu adama. İyi ki varsın babam. Neyse abi çok duygusala bağlamayalım. Dönüş yolunda hasta nakil aracını iki saate yakın bekledik. Sedye tepesinde, kemikli götüm, omurgam falan ağzıma sıçtı. Her yerim ağrıdı. Laptop da yok. Öyle gelene gidene baktım. Ya sabır dedim bekledim. Neyse geldik eve yine sedye tepesinde, abi beni kendi yatağıma bir attılar var ya. Nasıl rahatladım biliyor musun? Öf! Kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi. Birkaç gün bir şey yapmadım. Film izledim, kitap mitap okudum, kafa dinledim. Son karanlık kırıntılarını da süpürdüm gitti. Şimdi tam gaz devam. Dediğim gibi agalarım. Benden kurtulamadınız. Kafanızı ütülemeye tam gaz devam edeceğim. Dua edin çabuk yoruluyorum. Yoksa anlatırım da anlatırım. Bu arada kamerayı da yeniledik. Nasıl ama? Cam gibi cam. Desteğini esirgemeyen tüm agalarıma çok teşekkür ediyorum. Cansınız. Like atsanız, abone olsanız bana gani gani yeter. Sadece ekstra destek olanlara bir teşekkür etmek istedim. Bazısı yorum atıyor, abi ben üye olamıyorum kusura bakma diye, aman diyeyim hacı. Sakın ha öyle bir yükümlülük hissetmeyin. Sizin canınızı yiyin. Hadi Hawking kaçar. Öptüm bay.